composite products rabbul alamin ahkamul hakimin er kudrater mohan darbare agonito ashongko kritoggota janai jini amader sokolke ajker ei milad un nabir ayojoner sathe shorik shamil hobar sobhag diyechen amra allah darbare somobeto kondhe shukriya dei kore মহাব্বতের আওয়াজে বলুন আওয়াজ একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে আল্লাহর প্রিয় মাহবুব আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ আখরাতে মুক্তির কাণ্ডারি সমাজ সংস্কারক আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দ্রষ্টা আদি অন্ত দৃশ্য দৃশ্য সকল বিষয়ের সকল জ্ঞানে মহিয়া বিশ্ব সাম্য সৌভ্রাতৃত্বের মহান স্থপতি ইমামুল আম্বিয়া তরানে বালা কামলি বালা নবী হুজুর মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলহামসাল্লামার মুরানি রোজায়াত হারে অসংখ্য দরুদ সালামার হাদিয়ে পেশ করছি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ফুটন্ত ফুলের ভাইদের খেদমতে মোবারকবাদ জানাই আপনাদের সকলকে যারা দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত ধৈর্য বিনয় ভালোবাসা নিয়ে মাহফিলের মধ্যে বসে আছেন বিশেষ করে আজকের মেহমান বৃন্দ অতিথিবর্গ যারা মঞ্চে মঞ্চের চারপাশে আজকের এই অনুষ্ঠানকে আলোকিত করার জন্য এ পর্যন্ত সময় দিয়ে মাহফিলকে রওনক করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেকের জন্য এই সুন্দর আয়োজন উপস্থিতি দুনিয়া এবং আখরা তবুই জাহানে নাজাদ মাফরাতের বসিলা বানিয়ে দিন প্রত্যেকে জোরে বলি আমি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ঈদে মিলাদ নবীর গুরুত্ব অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয় আল্লাহর হাবিব পৃথিবীর মধ্যে এসেছেন অন্ধকার থেকে আমাদের কালো দেওয়ার জন্য ঠিক না সে কারণে বলা হয় ইট ওয়াজ বার্থ ফ্রম ডার্কনেস ইন টু লাইট আর একজন খ্রিস্টান বুস্টা বোয়েল বলছেন মোহাম্মদ সেট এ শাইনিং এক্সাম্পল টু হিজ পিপল অ্যান্ড হিজ ক্যারেক্টার ওয়াজ পিওর এন্ড স্টেইনলেস আমরা যদি আমাদের একেবারে পাশে ভারতের দিকে তাকাই ভারতের একজন প্রিন্সিপাল ডি এন সেন পার্টনার তিনি বলছেন যে দ্য ফার্স্ট গিফট অফ মোহাম্মদ টু আস ওয়াজ দ্য ট্রুথফুলনেস অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ হিস ক্যারেক্টার হুইচ ক্যারেক্টারাইজ হিস ফুল লাইফ এভাবে তিনি সেকেন্ড গিফট বলছেন যে ওয়াজ দ্য চার্জ ইনোসেন্স অফ হিস বয়হুড বলতে বলতে একের পরে তিনি বলছেন যা লাস্ট অ্যান্ড মোস্ট সিগনিফিকেন্ট গিফট অফ মোহাম্মদ টু অল হিউম্যানিটি হ্যাজ বিন দ্য গিফট অফ ইউনিক ইউনিটি মানে একটি অখণ্ড সমাজ এটা কেন তার লাইফ অ্যান্ড টাইমস তার জীবনের উপরে কাজ করে আমরা মুসলমানরা শুধু বলছি তা না হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান জনতুষ্টি হানি ফেকেশ্বরবাদী বহুশ্বরবাদী সবাই আন এনি মাসলি অথবা ইউন এনি মাসলি শব্দটা আমরা যেভাবেই উচ্চারণ করি কেউ আন এনি মাসলি বলে কেউ ইউন এনি মাসলি বলে সর্বজনীনভাবে এই বিষয়ের উপর একমত যে আল্লাহর হাবিব হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক এবং আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা निर्देशना हमारे रसुल 
পান্তা হো রসুল তোমাদেরকে যা দেন তা নাও রসুল যা থেকে মানা করেন বারণ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো কথা বলেন ঠিক কিনা ঈদে মিলাদ নবীর অনেক আলোচনা আপনারা শুনেছেন আমার আসতে দেরি হওয়ার কারণে আমাদের মাওলানা সাদ্দাম আমার অত্যন্ত স্নেহধন্য অত্যন্ত প্রিয় ভাজন চমৎকার আলোচনা আমি বারবার যখন টেলিফোনে আমি কতটুকু এসছি এটা জানতে চাওয়া হচ্ছে তখন মাইকের কল্যাণে আমি আওয়াজগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম যে অনেক চমৎকার আলোচনা হয়েছে আমি এসেও শুনেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হায়াতের মধ্যে আলমের মধ্যে আরো বরকত নসিব করুন তো ঈদে মিলাদ নবীর আলোচনা আপনারা শুনেছেন তো ঈদে মিলাদ নবীর মাধ্যমে যে নিয়ামতের সূচনা আমরা আমাদের জন্য করেছেন আল্লাহর ভাষা এটা হচ্ছে নিয়ামতে অসমা মহান নিয়ামত ঠিক না তো সেই নিয়ামতের ধারা আমরা আল্লাহর হাবিবের জীবন থেকে একেবারে রোড লেভেল থেকে আমরা যদি হিসাব করি তিনি বয় হোডের আর একজন অমুসলিম বলছে যে শৈশবে তিনি যেটা দিয়েছেন এটা গোটা সৃষ্টির জন্য একটা বিরাট নিয়ামত এটা ফার্স্ট গিফট সেকেন্ড গিফট ঠিক না কথা বলেন ঠিক কি না এবং দেখা গেল একটা সমাজ যখন বহুধা বিভক্ত গোত্রে গোত্রে মারামারি হানাহানি রক্তারক্তি মানুষের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিভক্তি টুঙ্কু বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষ রক্ত ঝরায় রক্তের বাজার বয়ে যায় রক্তের বন্যা হলি কেলা সে জায়গার মধ্যে আল্লাহর হাবিব এসে সেই শৈশবে মানুষের কাছে এতটা আস্থাবাজন হয়েছে তাকে দেখে বলতো হাজা মোহাম্মদ আল আমিন রাদিনা হাজা মোহাম্মদ আল সাদিক রাদিনা সবাই সর্বজনীনভাবে বলতো এই তো আমাদের আল আমিন মোহাম্মদ এই তো আমাদের আল সাদিক মোহাম্মদ জোরে বলেন না সোহার আল্লাহ তাদের সমস্ত ধনরাজিগুলো আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে জমা রাখত কারণ তিনি তাদের কাছে বিশ্বস্ততার মুক্ত প্রতীক ছিলেন তিনি যখন পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতেন যে পাহাড়ের ওই পারে কি আছে তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ না আমি যদি এই মুহূর্তে তোমাদেরকে বলি যে ওই পারে একটা শত্রু বাহিনী তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একটু পর আক্রমণ করবে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে তখন আরবের সকল মানুষ বলে আমরা তোমার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করি কারণ তুমি তোমার মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে এসে একটা মিথ্যার কণা অনুকণা তোমার মুখ দিয়ে তুমি বের করি মাত্র সাত দিনের পাঁচ দিনের তিন দিনের মোফাসরিন এক রামদাত তিনটা মতামত নিয়েছেন আহাদিস রসুলের মধ্যে আমরা এটা দেখি এই সময়ের মধ্যে তিনি মা সাদিয়া হালিমার কোলে উঠলেন এখানে অনেক ঘটনা মা সাদিয়া হালিম আল্লাহর হাবিবকে নেয়ার আগে আরবের ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তানগুলো বনু সাদ গুত্রের মহিলারা একটা একটা করে লালন পালনের জন্য নিয়েছে শুধু পরে আছে তিন সন্তান বলে বাবা নেই বলে আল্লাহর হাবিব সবাই যখন কোলের মধ্যে সন্তানগুলোকে তুলে নিয়েছেন তো মা হালিমার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ এই দয়া দিল যে হতে পারে এতিম সন্তানের মধ্যে আল্লাহ আমার জন্য বড় বরকত রেখেছেন এটা চিন্তা করে তিনি স্বামীর সাথে বিষয়টা যখন একটু শেয়ার করার জন্য গেলেন তখন স্বামী বলে আমি তো তোমাকে পরামর্শই দিতে চেয়েছিলাম যে আমরা খালি হাতে ফিরে না গিয়ে বরং এতিম সন্তানটাকে নেই এটার মধ্যে নিশ্চয় আমাদের জন্য আল্লাহ কোনো কল্যাণ নিহিত রেখেছে যিনি গোটা পৃথিবীর এতিমের লালনকারী যিনি বলেছেন এতিমের লালন পালনকারী আর আমি নবী জান্নাতের মধ্যে দুইটা আঙ্গুল যেভাবে সমান ঠিক ওইভাবে একসাথে থাকব তো মা হালিমা 
আল্লাহর হাবিবকে যখন নিতে গেলেন তখন দেখে আল্লাহর হাবিবের আলোই তিনি আলোকিত হলেন আল্লাহর হাবিবকে কোলে তুলে নিলেন তুলে নেওয়ার সাথে সাথে তিনি দেখলেন যে তার যে স্থানগুলো শুকিয়ে আছে এক ফোটা দুধ না পাওয়ার কারণে তার সন্তান কান্না করছে আগের দিন আসার পথে কাফেলার অন্যান্য নারীদের তুলনায় তারা বারবার পিছিয়ে পড়ছিল আর এখন দেখা যাচ্ছে আল্লাহর হাবিবকে নেয়ার সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ দেখে তার স্থানটাকে আল্লাহ দুধে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে আরো জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ তিনি আল্লাহর হাবিবকে পান করার জন্য ডান পাশের স্থানটা দান করলেন আল্লাহর হাবিব পরিতৃপ্তি সহকারে পান করলেন পার্শ্ব ফিরিয়ে যখন বামেরটা আমাদের মা যেভাবে আমাদেরকে দুইটা স্থান থেকে দুধ পান করিয়েছেন ওইভাবে যখন দিয়েছেন তখন দেখে আল্লাহর হাবিব সেটা দেখে আর পান করেন না আল্লাহর হাবিবকে জিজ্ঞেস করা হলো ইয়ারসুল্লাহ প্রতিটি মায়ের সন্তান অথবা দুগ্ধ মার সন্তান তারা দুটো স্থান স্থান থেকে দুধ পান করে তা আপনি একটা থেকে পান করেছেন আরেকটা থেকে রেখে দিয়েছেন কেন বলে আমি এসেছি শিক্ষক হিসেবে বহিষ্ঠ মহাল্লেমা লে উতাম মিমা মা কার ইমাল আখলাক পৃথিবীর মধ্যে যারা আদর্শ চরিত্রের ধারক আর বাহক দাবি করে আমি তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদের মতো করে আমি মানবীয় সুরতে দেহ বয়বে আসলেও দুনিয়ার কোনো মানুষের মধ্যে আমার কোনো তুলনা নাই বরং আমি এসেছি শিক্ষক হিসেবে মোয়াল্লিম হিসেবে আর আমি আমার সেই শিক্ষকতার লেসন পাঠ অনুশীলন দরস্ত দৃষ আমি ছোট্ট বয়সে আমার মা হালিমার কোলে বসে শুরু করলাম এইভাবে যে আমি দেখলাম তার আপন সন্তান আছে আমার দুধু ভাই বোন আছে তা আমি যদি দুইটা স্থান থেকে দুধ পান করি তাহলে মা হালিমার আপন সন্তান আমার দুগ্ধ ভাই বোনরা ডিপ্রাইভ হবে মাহারুম হবে বঞ্চিত হবে সে কারণে একটা থেকে পান করে আরেকটা থেকে রেখে দিয়ে আমি যে সমাজ সংস্কারের কথা বলছি যে রিফর্ম সোশ্যাল রিফর্মসের কথা বলছি সেখানে মানবতা হচ্ছে অন্যতম একটা অনুষঙ্গ আর সেই মানবতার পতাকা মানবতার কেতন আমি বয় হোডে শৈশবে আমি আমার মায়ের কোলে বসে বসে দুনিয়ার জন্য তুলে দিলাম জোরে বলি সুহান আরো জোরে বলবেন না সুহান আল্লাহ আমার নবী বলেন दुनिया मध्य मानुषर जो ने जत सतत आल्याणमय मानवता যত সমাজ সংবেদনশীলতা আছে একটি সমাজ উন্নীত করার জন্য যতগুলো উপকরণ মানুষের আদর্শ চরিত্রের মধ্যে আছে আমি নবী ওই সৎকর্মগুলোকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য এসেছি সে কারণে আমার নবী বিদায় হজের ভাষণে হাঁটি হাঁটি পা পা করে একটু একটু করে যখন সমাজটাকে সাজিয়ে দিলেন সর্বশেষ জবলে রহমতে রহমতের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আমার নবী বলেন ন পৃথিবীর মানুষ আমি শুধু এরাবিয়ান পেনিনসুলার মানুষের একটা একটা প্রাচীর ব্যবধান তুলে দিই নাই আমি সমাজে চিরনের মতো সাম্য ও সভ্রাতৃত্ব আমি নবী প্রতিষ্ঠা করতে করতে আমি তোমাদেরকে বলতে চাই তোমাদের মধ্যে কোনো ধনের ব্যবধান কাজ করবে না সম্পদের ব্যবধান কাজ করবে না কালারের ব্যবধান কাজ করবে না চামডার ব্যবধান কাজ করবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি নবী আমার রহমতের ছায়ার নিচে গোটা সৃষ্টিকে আমি এক করে দিলাম আমি শুধু মানুষকে না যে ইনসান কীট পতঙ্গ আল্লাহ গোটা সৃষ্টি মহিমার জন্য রহমতের ভাণ্ডার হিসেবে এসেছি অতএব লাইসালিল আরবি এ ফজলুন আলাল আজমি ওয়ালিল আজমি এ ফজলুন আলাল আরবি কুল্লুকুম আবনাহ আদম তোমার মধ্যে যেমন কালারের অহংকার থাকবে না দনের অহংকার থাকবে না বৃত্তের অহংকার থাকবে না সম্প্রদায়ের অহংকার থাকবে না 
গোত্রের অহংকার ধর্মের অহংকার থাকবে না সমস্ত অহংকার গুলো পায়ের তোলা আমি চূর্ণ করে আমি সমস্ত আভিজাত্যের ঊর্ধ্বে আল্লাহর আরসে আজিমের ছায়ার নিচে আমি সবাইকে এক করে দিলাম শুধু তাই না মানুষ যেন আরব অনারব এই পৃথকীকরণ না করে শুধু সাদা কালো বাদামি বর্ণের অহংকার আমি চূর্ণ করে দিলাম তা না আরবের উপর যেমন কোন অনারবের প্রাধান্য নেই অনারবের উপর কোন আরবের প্রাধান্য নেই আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সমস্ত মানুষকে আমি নবী চিরনির মতো সমান করে দিলাম আরো জোরে বলি সুভান আল্লাহ চিৎকার দিয়ে বলি সুভান আল্লাহ আল্লাহর হাবিব দেখলেন যে স্লেবারি সিস্টেম দাসত্ব প্রথা মানুষ মানুষের কাছে কেনা বেচা হয় আমরা যেভাবে বাজারে পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করি মানুষ মানুষের কাছে কেনা বেচা হয় আর এমনভাবে তাদের উপর নির্যাতন নিপীড়নের স্টিম রোলার চলে তারা চাঁদের আলো সূর্যের আলো পর্যন্ত দেখার সে অধিকার রাখে না একজন মানুষ দাস দাসীর সাথে যে রকম ইচ্ছা সেই রকম নির্মম আচরণ তারা করে এই রকম নির্মমতার একটা চিত্র আমরা দেখি হজরতে বেলাল রদিয়াল্লাহ তালানহু যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তার মনিব তার অভিভাবক ওমাইয়া ইবনে হল তাকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিকনার মধ্যে রেখে তার দেহের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিকা জ্বালিয়ে দিয়েছে ওই নির্যাতন নিপীড়নের স্টিম রোলার দেখে সিদ্দিক আকবর তার কাছে গিয়ে বলেন যে তুমি তার উপর এভাবে নির্মমতা কেন করছো তুমি তাকে অবমুক্ত করে দাও তখন সিদ্দিক আকবরকে বলে যে তোমার যদি বেশি মায়া হয় তাহলে তুমি আমার কাছ থেকে চড়া মূল্যে কিনে তাকে যা ইচ্ছা তাই করো সিদ্দিক আকবর তাকে চড়া মূল্যে কিনে তিনি তাকে অবমুক্ত করে দিলেন আর আমার নবী সর্বপ্রথম সে কৃষ্ণাঙ্গ কালো মানুষটাকে আল্লাহ নবী ইসলামের প্রথম মহাজিম বানিয়ে কালো সাদা বলে দুনিয়ার মধ্যে কোনো অহংকার যেন না থাকে সমাজের মধ্যে শান্তি সাম্য সৌভ্রাতৃত্ব কায়েমের জন্য আল্লাহর হাবিব বেলাল রদিয়াল্লাহ তালানহুয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের কাছে সে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিলেন জোরে বলি আজকে আপনারা নাম দিয়েছেন শান এ মুস্তফা ঠিক না আল্লাহর হাবিবের শান ও আসমত এটা একটা বড় বিষয় তা আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো তো আল্লাহর হাবিবের শান ঠিক না কথা বলেন ঠিক কি না কষ্ট হয় অসুবিধা হয় দেখেন শান এ মুস্তফার একটা নিয়ামত এখানেও আমি আপনাদের সাথে একটু যুক্ত করি ইসলামের প্রথম মুয়াজিন হলেন আল্লাহর হাবিবের দয়ায় তার কণ্ঠের মধ্যে আল্লাহ এত হৃদয় গ্রাহিতা এত মধু এত মায়াময়িতা দিয়েছেন এত মুগ্ধতা দিয়েছেন হজরত বেলাল রদী আল্লাহ তালামু যখন আজান দেয় তখন মানুষ মন্ত্র মুগ্ধের মতো কান পেতে সেটা শুনতে থাকে হৃদয়টাকে ধুমড়ে মুসরে আল্লাহর হাবিবের কদমে মসজিদ উন নবীর কাছে মানুষকে নিয়ে আসে যে বলেন না সুহান আল্লাহ একদিন তিনি আল্লাহর হাবিবের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সিদ্দিক আকবর দেখে সেই হজরত বেলাল নদী আল্লাহ তালামপুর নুরানি কণ্ঠে যখন আজান এর ধ্বনি একটা একটা বেজে উঠছে যখন এই আল্লাহর হাবিবের নাম মোবারক আসাদ আন্না মোহাম্মদ আর রসুল আল্লাহ এটা যখন বললেন তিনি এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলিগুলো চুমু খেলেন প্রথমে হাদিসের মধ্যে আছে কালা হাজা তিনিও বললেন এরপরে কাব্বালা বা তেনাল এন মেলা তাইন মানে বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠ তিনি এভাবে মুখে লাগালেন সুম্মা মাসাহা আলা আইনে এভাবে চোখের মধ্যে মশেহ করে দিলেন মেখে দিলেন আল্লাহর হাবিব সে অনিন্দ সুন্দর দৃশ্য দেখে আল্লাহর হাবিব বলেন ও আবু বক্কর তুমি এই কাজটা কেন করলে বলে ইয়ার সুরাল্লাহ আপনার নাম তো এমনিতেই সুমধুর আল্লাহ জান্নাতের পরতে পরতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আল্লাহর নামের সাথে আপনি নবীর নামটাকে যুক্ত করে দিয়েছেন যে নামের বসিলায় আদম আলহ ইসলামের তবা কবুল হয়েছে ওই নামে পাক যখন বেলাল মহাজিন যখন তার কণ্ঠে নেয় তখন ইয়ারসুরাল্লাহ শুধু সাল্লাহ হলে ইয়ারসুরাল্লাহ বলে মন ভরে না 
কোররা তো আইনি বিকা ইয়ার সুরাল্লাহ বলেও মন ভরে না আল্লাহুম্মা মাতিগিনি বিসামিআ ওয়াল বসরে বলেও মন ভরে না আপনি নবীর নাম মুবারক কা মুখে চুমুকে একটু চুকে লাগালাম হৃদয়টা প্রশান্ত হয় আল্লাহ আপনার নামের মধ্যে এত হৃদয় গ্রাহিতা দিয়েছেন আল্লাহর হাবিবের সামনে কথা যখন বললেন আল্লাহর হাবিব খুশি হয়ে ইমপ্রেসড হয়ে বলেন ও আমার বন্ধু আবু বকর মান ফাআলা মিসলা মা ফাআলা ফালিলি যে তোমার মতো আমার বন্ধু আবু বকরের মতো যে কাজটা করবে আমার উম্মতের মধ্যে হাল্লা আল্লাহু সাফাতি তার জন্য কিয়ামতের ময়দানে আমি নবী সাফাত আছি সুবহানাল্লাহ আমরা কিয়ামতের ময়দানে নবী সাফাত চাই কি চাই না কারা চাই একটু হাত তুলি আল্লাহ আমাদের এই হাতগুলো কবুল করুন আমি সেদিন কাছে একটা প্রোগ্রামে এসেছিলাম আমার ভাই মরণ আক্তার সাহেব এখানে সাদ্দাম হয়তো ছিল আজকে এত কষ্ট করে আপনারা আছেন রাতের মধ্যে কোনো ক্লান্তি নাই কিছুই নাই মনে হচ্ছে এখন আপনারা সবাই স্বতঃস্ফূর্ত এক একটা চেহারা দেখলে মনে হয় যে কোনো ধরনের ঘুমের রেশ মাত্র আপনাদের মধ্যে নেই আপনাদের সামনে কথা বলতে আমার মায়া হচ্ছে যে আমি এতগুলো মানুষকে এত রাতে কষ্ট দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে কি না কিন্তু আপনাদের ফুটফুটে চেহারাগুলো দেখে মনে হচ্ছে হয়তো বাল্লা যদি কবুল করে কালকে আমাদের ময়দানে এভাবে একজন আরেকজনকে দেখে নবীর কদমে গিয়ে আমরা জান্নাতে ঢুকে যাব কথা বলেন ঠিক কি না কারণ একটু আগে যে দরুদের যে লেভেলটা যে আওয়াজটা আপনারা দিলেন এই মহব্বতের একটা দরুদ যদি নবীর দরবারে কবুল হয়ে যায় আজকের শান এ মুস্তফার একটা কি শান আমরা বয়ান করব আমার নবী বলেন উম্মত তুমি তো অনেকগুলো আমল করো তুমি আমল দিয়ে জান্নাতে যাবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার যে উম্মতটা আমল দিয়ে যেতে পারবে না কবিরা গুনা করতে করতে কেয়ামতের ময়দানে এসেছে গুনার গাড়তি নিয়ে কবরে ঢুকেছে আবার বেসতের মাধ্যমে দাঁড়িয়েছে তা আমি নবী তো কমিটেড ছিলাম তার সাথে ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম যে আমি তাকে বাঁচাবো তামি নবী যারা কবিরা গুনা করে এসেছে আমি নবী শুধু যদি মোশ্রেক না হয়ে সে যদি মরতে পারে আমি নবী গ্যারান্টি দিলাম যে আমি আমার ওই উম্মতকে আজকে জান্নাতের মধ্যে পৌঁছে দেব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শেষ গুনাগার উম্মতটা জান্নাতে না যাবে ততক্ষণ আমি নবী জান্নাতের দরজার করা নক করবো না আল্লাহ বলবি নির্ফার আসাক ইয়ার সুরাল আপনার মাথা তোলেন ফাঁসফা তু সাফা আপনি সাফাত করেন রিকমেন্ড করেন আপনি যাকে বলবেন তাকেই সাফাত দেব নবী বলবেন উম্মত তোমার জন্য আমি বেশি কিছু করতে না পারলেও তুমি যে মহব্বতের সাথে একটা দরুদ পাঠ করো এটা এমনি এমনি চলে যায় না সে মহব্বতের দরুদটাকে আমি নুরান টিকিট বানিয়ে তোমার জন্য পকেটে জমা করে রেখে দেই আর যারা বলেন না সুবহানাল্লাহ ফাউখরিজু মিন হিজরি বেতাকাতান বাইদান কাল উনমুলাতে কিয়ামতের ময়দানে ফেরেশতারা যখন টানতে থাকবে তোমাকে জাহান্নামের দিকে আমি আমার বাম হাতে দাড়ি ধরে বস্তক বালা লারসা বিয়াদিহিল ইউমনা আমি ডান হাত আল্লাহর দরবারে তুলে দিয়ে বলবো আলাইসা কাদ ওয়া হাত্তানি আল্লাহ তুখজিনি ফি উম্মতি আল্লাহ তোমার সাথে কি আমার ওয়াদা হয় নাই যে আমার গুনাহগার উম্মতের সামনে তুমি আমাকে লজ্জিত করবে না তা আমার উম্মত যদি জাহান্নামে চলে যায় আল্লাহ আমি মুখ দেখাবো কি করে আল্লাহ বলবেন ফেরেস্তাদেরকে আতি ও মোহাম্মদান সবাই বলেন সাল্লাহ হিওয়াসাল্লামা তোমরা আমার নবীর অনুসরণ করো নবী যা বললে নবীর হুকুমকে তামিল করো ওয়ার উদ্দু হাজ আল আব্দুল আল মোকাম আমার বান্দা যেটাকে টানতে টানতে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলে তাকে পরিবর্তন করে আবার মিজান আর পাল্লার সামনে নিয়ে যাও নবী বলবেন ঠিক আছে এবার আমি দেখতে চাই আমার উম্মত জান্নাতি না জাহান নামে একটু ওজনের মধ্যে পাল্লার মধ্যে তার আমলগুলো তোলো তখন নবী বলেন আমি ডান পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে ওই নুরানি শুভ্র সমুজ্জ্বল টিকেটটা বের করব যেটা অঙ্গুলি পরিমাণ ফাউল কিহা ফি কুফাতিল মিজান ইল ইমনা আমি যখন ডান পাল্লার মধ্যে রেখে দেব তখন ডান পাল্লা ভারী হবে ফেরেস্তারা বলবে সাহেদা ওয়া সাহেদা যুদ্ধাহু ওয়া সাকুলাদ মাওয়া জিনহু মারহাবা মারহাবা এই ব্যক্তির তো জান্নাতের পাল্লা ভারী হয়েছে এনতালিকু বিহিলাল জান্নাত চলে এবার আমরা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাই সুবহানাল্লাহ আর যারা বলবেন না সুবহানাল্লাহ আমার নবী বলেন 
আমার উম্মত কোন ফেরেস তাদেরকে বলবে কিফু ইয়া রসুলা রব্বি ও আল্লাহর হুকুম পালনকারী ফেরেস তারা একটু থামো जहान नाम बनिए दिली चुके पानी बंद कर मुखर मध्य हासिर झर्णा द्वारा प्रवाहित कर दिए दया परिचय दिन আমার নবী বলবেন ও উম্মতরে আমার আনা নবী ইউকা মোহাম্মদ সবাই বলেন সাল্লাহ আমি তোমার তরণে ওয়ালা কামলিওয়ালা নবী আমি তোমাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম বাঁচাবো বলে আমি তোমার জন্য বেশি কিছু আজকে করতে পারি নাই বরং আমি নবীকে মোহাম্মত করে করে ডেলপাড়া ফুটন্ত ফুলের মাহফিলের মধ্যে যে দরুদের হাতিয়ে পাঠিয়েছিলে ওই দরুদটাকে তোমার জন্য একটা নুরানি টিকিট বানিয়ে জমা করে রেখে দিয়েছিলাম আমরা সেই নুরানি টিকিটের অধিকারী হতে চাই কি চাই না আল্লাহ জিন্দাবাদ আমাদের ফুটন্ত ফুলের ভাইয়েরা শিশু কিশোররা যেভাবে সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আজকে কাজ করছে ফোর্টিন সেঞ্চুরি এগো চোদ্দশো বছর আগে যদি আমরা নবীর জীবনের দিকে তাকাই তাহলে আল্লাহ নবী হাঁটি হাঁটি পা পা করে ওই সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এইভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় আল্লাহর হাবিব আমাদের জন্য আদর্শ সমাজ উপহার দিয়েছেন সমাজের যে উপকরণ যে অনুষঙ্গগুলো একটা সমাজ কাঠামো যে বিষয়গুলোর উপরে দাঁড়িয়ে থাকে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ যিনি যে ধর্মের যে পথের যে গোত্রের যে সম্প্রদায়ের হোক না কেন নবী বলেন তোমার গোত্র আলাদা সম্প্রদায় আলাদা ধর্ম আলাদা কারণ নবী নিজেই দেখলেন যে একটা বহুদা ধর্মীয় বিড়ম্বনার মধ্যে আছে আল্লাহর ঘর যেখানে বলা হয় দা কাবা হুইচ ওয়াজ হেল্ড ইন ইউনিভার্সেল ভেনারেশন বাই দা আরবস যে আরবরা শত শত ধর্মের আগারে পরিণত করেছে আল্লাহর ঘরকে অতএব তাদের মধ্যে ধর্মীয় পার্টিশন ধর্মীয় ব্যবধান ধর্মীয় টলারেন্স এগুলো তো থাকবে অত্যন্ত স্বাভাবিক আল্লাহর হাবি বলেন তোমার ধর্ম আলাদা তোমার গুত্র আলাদা তোমার সম্প্রদায় আলাদা আমি নবী তোমার চামডার কালার আলাদা আভিজাত্যের অহংকার তোমার মধ্যে আমি সবগুলোকে একটা জায়গায় এনে দিচ্ছি যখন দেখা গেল সমাজের মধ্যে শুধু আল্লাহর ঘরে একটা পাথরকে রাখবে এটা নিয়ে বিরামহীন যুদ্ধ আল্লাহর হাবি মুহূর্তের মধ্যে তার চাদরটা দিয়ে চারটা কর্নারে চারজন গুত্র প্রদানকে দিয়ে এট আ টাইম এক যুগে তোলে যখন পাথরটা রেখে দিলেন তারা দেখলো অবাক বিষয়ে যে আল্লাহর নবী মুহূর্তের মধ্যে তাদের রক্ত লুলুপতা রক্তের বাজার বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে জোরে বলেন সুহান আল্লাহ তিনি চাচার সাথে গেলেন একটা যুদ্ধের ময়দানে আবু তালিফের সাথে সেখানে যখন দেখলেন যে কোনো কারণ ছাড়া সমাজের মানুষ একজন আরেকজনের রক্ত ঝরাচ্ছে এ বলে আমার গুত্র বলো এ বলে আমার সম্প্রদায় বড় এ বলে আমার ধর্ম বলো এইভাবে তাদের মধ্যে সৌর্য বীর্য আত্মম্ভরিতা আত্মহংকার আত্মগৌরব ফখরিয়া এগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে বিরামহীন যুদ্ধ একজন আরেকজনের উপর চড়াও হয় এক গোত্র আরেক গোত্রের উপর চড়াও হয় এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের উপর চড়াও হয় এক ধর্ম আরেক ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তারের অন্যায় প্রতিযোগিতার মধ্যে লিপ্ত আল্লাহর হাবিব সেই অন্যায় সমর হরবুল ফুজ্জারের বিভীষিকা দেখে ওই জায়গা থেকে এসে কিশিশু কিশোর যুবক সবাইকে নিয়ে আল্লাহ নবী হলফুল ফুজুল নামক সংগঠন দিলেন বলে ধর্মগত বর্ণগত সম্প্রদায়গত যত ধরনের সামাজিক অসাম্য আছে অনাচার আছে আমি ওইগুলো থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে একটা সুশীল সমাজ তোমাদেরকে উপহার দিয়ে দিলাম বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় সাহাবারা নবীকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারসল্লাহ হলফুল ফুজুল সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই নবী বলেন ইন্না লি হোমর আর নাম এটা হচ্ছে আমার কাছে লাল বর্ণের ওটের চেয়ে অনেক বেশি কিছু পাওয়া কারণ এই হলফুল ফুজুলের মাধ্যমে আমি রক্ত লুলুপতা বন্ধ করে সমাজের মধ্যে শান্তি দিতে পেরেছি 
জোরে বলবেন না সুহান আল্লাহ এইভাবে আল্লাহর হাবিব যখন মক্কার মধ্যে শান্তি দিচ্ছেন মদিনার মানুষ বলে আমরা কি অপরাধ করলাম ইয়াশ্রিবের মানুষ এসে নবীর সাথে হাতের উপর হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করল যে আমি আপনি যেভাবে মক্কায় শান্তি দিয়েছেন আমরা ইয়াশ্রিবের মানুষ একই শান্তি আপনার কাছ থেকে চাই আল্লাহর হাবিব ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করলেন যেটাকে বলা হয় দ্য মক্কান পিরিয়ড অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য মদিনাস পিরিয়ড বিগেইন প্রুভ দ্য টার্নিং পয়েন্ট ইন দ্য লাইফ অফ মোহাম্মদ আল্লাহর হাবিব সেখানে গিয়ে কে ইহুদি কে খ্রিস্টান কে জরতুষ্টি কে হানিফ কে কেশ্বরবাদী কে বহিশ্বরবাদী কে আনসার মহাজিদ আল্লাহর নবী পৃথক করেন নাই সবাইকে নিয়ে মদিনার সনদের মাধ্যমে আল্লাহর নবী বলেন সবাইকে আমি সাধারণ উম্মা আজকে যে জাতিসংঘের মাধ্যমে আমরা বিশ্ব সমাজের কথা বলি সেই জাতিসংঘের পথ প্রদর্শন করেছেন ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহর হাবিব হজুর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জোরে বলেন সোহান আল্লাহ সে কারণে ওই মদিনার সনদের ব্যাপারে আজকের পৃথিবী বলছে ইট রিভ ইজ দ্য ম্যান ইন হিজ রিয়েল গ্রেটনেস এ মাস্টার মাইন্ড নট অনলি অফ হিজ ওন এজ বাট অফ অল এজেস আল্লাহ নবীর সেদিনের মহত্ব সেদিনের চারিত্রিক দৃঢ়তা সেদিনের উদারতা সেদিনের সাম্য সৌহার্দ্য সৌভ্রাতৃত্ব সেটা সেদিনের জন্য সীমাবদ্ধ না পৃথিবীর মধ্যে যত যুগ আসবে কাল আসবে হিন্দু আসবে বৌদ্ধ আসবে খ্রিস্টান আসবে মুসলমান আসবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছে আল্লাহ নবীর সে মদিনার সনদের আদর্শ মানুষকে আলোর পথ দেখাবে জুড়ে বলি সুহান আল্লাহ আরো জুড়ে বলবেন না সুহান আল্লাহ সে কারণে বলা হয় মোহাম্মদ তিনটা বিষয়ের স্থপতি অফ এ নেশন অফ এন আম্পায়ার অ্যান্ড অফ এ রিলিজিয়ন একটা ধর্ম একটা সাম্রাজ্য এবং একটা জাতি তিনি উপহার দিয়েছেন এবং মদিনায় মোনাবরার মধ্যে মদিনা সনদের মাধ্যমে তিনি মদিনা প্রজাতন্ত্রের প্রধান হলেন আদর্শ মদিনা রাষ্ট্র তিনি কায়েম করলেন সেই মদিনা রাষ্ট্রের রোড লেভেল থেকে আপার লেভেল পর্যন্ত পাকঘর থেকে দূরের কথা এবং আল্লাহর হাবিব শিশু বাতার ব্যবস্থা করলেন বয়স্ক বাতার ব্যবস্থা করলেন একটার পর একটা দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করলেন যত রক্ত ঋণ ছিল সে রক্ত ঋণকে বাতিল করলেন মানুষের মধ্যে যত প্রতিশোধ স্পৃহা প্রতিশোধ পরায়ণতা সেগুলো থেকে তিনি অবমুক্ত করলেন এবং মদিনা রাষ্ট্রের মধ্যে চর্যবৃত্তি দর্শবৃত্তি থেকে মদিনা রাষ্ট্রকে তিনি রক্ষা করে এমনভাবে সেই নিরাপত্তা সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে দিলেন যেই মদিনার মধ্যে একজন নারী একজন মা বোন নির্বিঘ্নে চলতে পারত না সেই মদিনাকে এমনভাবে নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে তিনি সমাজকে উপহার দিলেন যে যুবকগুলো কে দেখলে থরথর করে কেঁপে উঠত নারীরা দেখা গেল আল্লাহর নবী সেই মদিনা রাষ্ট্রের মধ্যে আমার নবী সোনার মানুষ সাহাবারা দাঁড়িয়ে আছে গভীর অন্ধকার রাতে নারীরা যখন হেঁটে যায় ভয়ে কাঁপছে একটা অজানা আশঙ্কা যে না জানি এই আরব যুবক এখনই আমার জীবন সর্বস্ব ছিনিয়ে নিতে পারে আমার সম্ভ্রমের উপরে আঘাত হানতে পারে ঠিক ওই সময় আরব যুবক কাছে গিয়ে বলে মা অগ বোন দ্য ডে বিফোর একদিন আগে যে নষ্ট আরব যুবকটি ছিলাম সে মানুষটি আমি আর নেই দ্য ডে আফটার একদিনের ব্যবধানে আল্লাহর হাবিব আমাদের জীবনটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন আমরা মদের আড্ডা ছেড়ে জুয়ার আড্ডা ছেড়ে পাশবিকতা ছেড়ে আমাদের অমিত আচার অসংযত উদ্যম ছেড়ে আমাদের টকবগে তারুণ্যকে যৌবন উন্মাদনাকে নবী এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সংবেদনশীল সমাজ সংবেদনশীল মানুষ বানিয়ে আমাদেরকে একটা একটা তোমাদের নৈশ প্রহরী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তোমরা এই অ্যারামিয়ান পেনিনসোলা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পদব্রজে অথবা অস্ত্রের পিঠে অস্ত্রের পিঠে তোমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে নির্বিঘ্নে তোমরা চলাফেরা করতে পারো কেউ তোমাদেরকে টাচ করবে না কারণ আমরা তোমাদের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে আছি আরো যেটা বলবেন না সুহান আল্লাহ এমন আদর্শ যুবক নবী উপহার দিলেন আল্লাহর হাবিব যদি তুতু মুবারক নিক্ষেপ করে সেই যুবকরা সেটা খাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় এমন আদর্শ সমাজ উপহার দিলেন আল্লাহ নবীর উজুর পানি যখন হাত দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে তারা হাত পেতে দেয় 
হুজুর পানিগুলো গায়ের মধ্যে মাখা আরম্ভ করে এমন ভাবে তারা নবীর আদর্শের অনুবর্তী হয়েছে তাদেরকে নবী জিজ্ঞেস করলেন মাই আহমিল কুমালা হাজা এই কাজগুলো তোমরা কেন করছো কে তোমাদেরকে বলল কে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে তখন নবীজিকে সাহাবাই ক্রামরা বলেন ইয়ার সোল্লাহ কেউ আমাদেরকে বলে নাই আমরা করছি একটি মাত্র কারণে সেটা হচ্ছে হব্বুল্লাহে ওরাসুলহি আল্লাহর ভালোবাসা আপনি নবীর ভালোবাসা আমাদেরকে কাজের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছে জোরে বলি সুহান আল্লাহ আর জোরে বলেন সুহান আল্লাহ আমার নবী বলেন মারসাররাহু আইয়ুহিব্বাল্লাহ ওয়া রাসূলাহু আও ইয়ুহিব্বুহু ওয়া রাসূলুহু ও আমার প্রাণের সাবারা আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা যদি তোমরা পেতে চাও আল্লাহর ভালোবাসা নবীর ভালোবাসা তোমাদের যদি একমাত্র অভিষ্ট লক্ষ্য হয় তাহলে আমি নবী আরও তিন তিনটি কাজ তোমাদেরকে উপহার দিচ্ছি যখন তোমরা কথা বলো তোমরা সত্য কথা বলবে তোমাদের কাছে সমাজের রাষ্ট্রের কোনো আমানত যদি আসে সে আমানতকে তোমরা সে আনত করবে না সেটা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে যেভাবে আল্লাহর হাবি মদিনাই যখন যান মানুষের পুটলি বাঁধা আমানতগুলো নাম লিখে লিখে মলায় কায়নাতের হাতে তুলে দিয়েছেন কথা বলেন ঠিক কি না বলে ও আলি সকালে যদি মানুষ আমার ঘরে আসে আমানতগুলো ফিরিয়ে নিতে চায় তারা যেন মনে না করে আমি নবী তাদের ধন রাজিগুলো নিয়ে মদিনায় চলে গিয়েছি তারা আমাকে বিশ্বাস করে তাদের বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক হিসেবে আমার কাছে যে আমানতগুলো সঞ্চিত রেখেছে গচ্ছিত রেখেছে পঞ্জীভূত রেখেছে তাদের সঞ্চিত ধন রাজি একটি একটি পাই পাই কানা করি তাদের হাতের মধ্যে তুলে দেবে আমার নবী বলেন তোমার পাশে যদি প্রতিবেশী থাকে ওয়ালিয়সিন জাহার আমান জাহার আহু তোমার ওই প্রতিবেশীর সাথে তুমি উত্তম আচরণ করবে একটি সমাজের সবচেয়ে বড় অনুষঙ্গ হচ্ছে আপনার সারাউন্ডিংসে আপনার চতুর্পার্শ্বে আপনার পরিপার্শ্বে যারা অবস্থান করে তাদের সাথে সহ অবস্থান করা কথা বলেন ঠিক কি না আমার নবী বলেন প্রতিবেশী যদি মুসলমান হয় একই সাথে যদি তোমার আত্মীয় হয় তাহলে তিনটি হক আছে ওই প্রতিবেশীর উপরে যদি প্রতিবেশী আত্মীয় না হয়ে শুধু মুসলমান প্রতিবেশী হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে দুটি হক তোমার উপরে তার জন্য আছে আমার নবী বলেন ওই প্রতিবেশী মুসলমান না আত্মীয় যদি না হয় অমুসলমান প্রতিবেশী যদি একজন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান তোমার পাশে যদি থাকে তার সাথে উত্তম আচরণ করার ব্যাপারে একটা হক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আছে তোমার ঘরে ভালো খাবার যখন তৈরি হয় ওই ভালো খাবারটা তুমি পাশের ঘরের মধ্যে সাপ্লাই করে দেবে যদি বেশি খাবার না থাকে তাহলে খাবারের মধ্যে তুমি কিছু পানি মিক্স করে ঝোল বাড়িয়ে তুমি ওই খাবারটা তোমার প্রতিবেশীর হাতের মধ্যে তুলে দেবে ও হোমতের আমার তোমার প্রতিবেশীর সন্তান যদি গরিব সন্তান থাকে ওই সন্তানের মনে যেন দুঃখ না আসে কষ্ট না আসে তুমি ধনাঢ্য ব্যক্তি তোমার ছেলের হাতে ভালো ভালো দামি খাবারগুলো দিয়ে তুমি তাকে রাস্তার মধ্যে বের করে দেবে না কারণ পাশের ঘরের সন্তান যদি ভালো খাবার না পাই তার মন খারাপ হতে পারে যদি তুমি পাশের ঘরে সন্তানকে দিতে পারো তাহলে তুমি ওইভাবে তোমার সন্তানের হাতেও দেবে পাশের ঘরে সন্তানকে দেবে তোমার পাশের ঘরে এমনভাবে তুমি দেয়াল তুলবে না যেন পাশের ঘরের মানুষের আলো বাতাসটা বন্ধ হয়ে না যায় ও মত তুমি যখন বিলের মধ্যে উন্মুক্ত জমিনে তুমি যখন কাজ করো তখন তোমার জমিনের আইটা এমনভাবে বড় করবে না যেন আর একজনের আমানত খেয়ানত হয়ে যায় তুমি তোমার পাশে এমনভাবে দেয়াল তুলবে না যেন আরেকজনের ঘরের মধ্যে গিয়ে তোমার আরেকজনের সম্পদটা নষ্ট হয়ে যায় তোমার অধিকারে যেন অন্যায়ভাবে সেটা না আসে তোমার তোমার পাশে যদি একজন মানুষ অন্ধ থাকে সে অন্ধের প্রতি তুমি সুন্দর আচরণ করবে ও মতে আমার আমি নবী কি তোমাদেরকে এই কথা বলব না তোমাদের মধ্যে কে ভালো মানুষ কে খারাপ মানুষ সাহাবারা বললেন ইয়ারসুল আল্লাহ আমরা জানতে চাই 
আপনি বলেন আমাদের মধ্যে কে ভালো কে খারাপ তখন নবী বলেন তোমাদের মধ্যে ওই মানুষটি ভালো যার কাছে মানুষ ভালো আশা করে ওই মানুষটি খারাপ যে মানুষের কাছে মানুষ খারাপ যার অন্য কিছু আশা করতে পারে না আল্লাহর হাবিবে মোকাররম সমাজের মধ্যে আমাদের যে এমন দায়িত্ব এমন সমাজের মধ্যে এমন আদর্শ নাগরিক তৈরির এক একটা লেসন আমাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহর কালামে কদিমের আয়াত দিয়ে নবী বলেন ইবাদ রহমান আল্লাহ দিনে আরদে হাওনা আল্লাহর বান্ধা হচ্ছে ওই ব্যক্তি যিনি জমিনের মধ্যে বিনয়ের সাথে অহংকার ছাড়া উদ্যত না হয়ে চলাফেরা করে তুমি সন্তান কেমন তালিম দাও ওয়াকসিদি মসিয়ে কাছে বিনয়ের সাথে যেন পা চালনা করে তোমার সন্তান যেন অহংকার না হয় অহংকারী না হয় তোমার মধ্যে যেন বিনয় থাকে নবী বলেন যে ব্যক্তি ভদ্র যে ব্যক্তি সরল যে ব্যক্তির মধ্যে বিনয়ের ছিটে ফুটাও আল্লাহ দান করেছেন সে ব্যক্তিকে তো রব্বুল আলমিন দুনিয়া আখরাতের সর্বোত্তম কল্যাণ তাকে দান করেছে আরো জোরে বলবেন না সোহান আল্লাহ কেন নবী বলেন ইন্নাল্লাহ রফিকুন ইহাইবুর রিফকা আল্লাহ নিজেই ভদ্র সরল সেই ভদ্রতা সরলতা নম্রতাকে আল্লাহ পছন্দ করে সে কারণে আমার নবী বলেন আল্লাহর ওই মহান গুণের যখন আল্লাহ বলেন শিবগাদ আল্লাহ পামান আহসান মিন আল্লাহ শিবগা তোমরা আল্লাহ রঙে রঙিন হও কারণ আল্লাহ রঙের চেয়ে সুন্দর রং পৃথিবীর মধ্যে আর কারো নাই কথা বলেন ঠিক কি না আর সেই রঙের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর রং হচ্ছে আমার আল্লাহ বলেন তোমরা সফট হও জেন্টেল হও ভদ্র হও তোমার সেই সফটনেস তোমার সেই ভদ্রতা তোমার সেই কোমলতা তোমার সেই নম্রতা শুধু মানুষের জন্য থাকবে তা না একটা বাক শক্তিহীন প্রাণীর মধ্যেও সেটা থাকবে কিভাবে মায়শা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালানহা আমার নবীর ঘর থেকে বের হচ্ছেন একটা অবসিনেট ক্যামেলের উপরে চড়ে একটা তেজি ঘোড়াকে বলে অবসিনেট ক্যামেল সেই অবসিনেট ক্যামেলের মধ্যে চড়ে যখন যাচ্ছে সেটা যেহেতু তেজি ঘোড়া সেটাকে একটু নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লাগামটা একটু জুরে জুরে টানছে আর মাইসাকে নবী বলে নো আইসা সফটলি জেন্ডলি প্লিজ তুমি এই ঘোড়াটাকে তুমি শক্তভাবে হ্যান্ডেল করো না এই ঘোড়ার পিঠের মধ্যে তুমি উঠে পড়েছ বলে সেটাকে তুমি যেন ইচ্ছা তেমন ভাবে তুমি সেটাকে চালাবে সেটা হবে না বরং এই ঘোড়ার পিঠে তুমি তাকে আস্তে আস্তে করে ভদ্রভাবে নম্রভাবে তুমি চালনা করো যে বলবেন না সুহান আল্লাহ সে কারণে আল্লাহর হাবিবকে বলে যে আল্লাহর হাবিবের গড়টা এমন ভাবে মুক্ত ছিল একটা অসুস্থ বিড়াল পর্যন্ত আল্লাহর হাবিবের গড় দিয়ে যখন যায় সেই অসুস্থ বিড়ালটা পর্যন্ত আমার নবীর ঘরের মধ্যে নিরাপত্তার মধ্যে সে অবাধে যাতায়াত করতে পারে জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ আর চিৎকার দিয়ে বলি সুহান আল্লাহ সেই কারণে এমন সমাজ নবী আমাদের উপহার দিয়েছেন যেই সমাজে আল্লাহ নবী যখন চলছেন আল্লাহ নবী দেখেন গাছের ডালের পাখি কিচির মিচির করে চিল্লায় আমার নবী যখন নুরানি নজরটা গাছের ঢালের দিকে দেয় তখন পাখি বলে আর সুরাল্লাহ আমার ছানাকে অমুক ব্যক্তি তার ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছে শুধু মানব সন্তানের অধিকার সমাজে দিয়েছেন তা না আমার নবী ওই ব্যক্তিকে ডেকে বলে যে মুহূর্তে তুমি এই পাখির ছানাগুলোকে অবমুক্ত করে দাও যদি আল্লাহ তোমার দেহের মধ্যে কোনো তোমার অন্তরে যদি মায়া দিয়ে থাকে তোমার ছেলেকে কেউ যদি অন্যায় ভাবে ঘরে আটকে রেখে তোমার কি ফিলিংস হবে অতএব এই পাখির কিচির মিচির কান্নার শব্দ আমি নবী সইতে পারছি না তুমি তাকে এখনই অবমুক্ত করে দাও আল্লাহ নবী যে রহমতের ভান্ডার আল্লাহ নবীর সমাজে আল্লাহ নবীর আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে পাখির ডালের ওই ছানা পর্যন্ত আল্লাহ নবীর কাছে নিরাপত্তা লাভ করেছে জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ আর উচিত কার দিয়ে বলবেন না সুহান আল্লাহ না সমাজে কোরবান হো যা ইনকে রোজে পর 
जिंदगी में बार बार आए नहीं करते अल्लाह हरिणी चित नबी दृष्टि आकर्षण कर असुविधा है तो नबी जो तरह पास देखे पास ग्राम्य जाबर बेदी शुए आ पास खाचार मध्य एक हरिणी बंदी नबी के बोल यारोल्ला तो खावान सन्तान खबर जोगाड़ कर पहाड़े ओ पार्थे के पारे एस क्योंकि ग्राम्य जाबर बेदुन के आटके रेखे हमें जी सामान्य समय अवमुक्ति पाई पहाड़े ओ पारे गारंतान खाइए चले आसब आल्ला हबीब ए कथा बोलते ना बोलते हबीबर साथ ग्राम्य जाजावर बेदुईन घूम भेगे गल सोते उठे जो नबीजी के देखलें साथे साथ आल्ला हबीबर कदम जुगल धरे बोलें यार सोल्ला करब आपनी बोलें नबी बोलें तुम्हारे वादा करी तुम्हारे आर फिर आसबे शुद्ध तरह सन्तान के खावान किय तुम मुक्ति दाओ आल्ला हबीबर कथा अनुजाई से मुक्ति दिले हादीर बसा हरिण टा लाफिए लाफिए लैस नेड़े नेड़े पहाड़े ओ पारे चले ग किचुक्षण मध्य आबाद आल्ला हबीबर सामने हाजिर ओ ग्राम्य जाजावर देखे बेदुन देखे अबा बोले हाउ वंडार्स की विषय बोले यारोल्ला बोलें कि करब अल्लाह हबीब बोलें तुम्हार अंतर मध्य जो आल्ला दयाद्रता दिए थे तुम्हें चिरतरे अवमुक्त कर मुहूर्त मध्य अवमुक्त हो ग एक जाजावर बेदुन आसल नबीर दरबारे बोले यार सोल्लमी मजे जा चाह स्पिरिचुअल पावर देखते चाय अपनी जो नबी हमें कि भाव विश्वास करब तो अलौकिक क्षमता देखले आपनार ईमान आनब बोले कम स्पिरिचुअल पावर देखते चाओ बोला वही दूर एक गाच दाड़ी आपनी नबी एक हुकुम करें ताकि अपनर का आसते नबीजी बोलें क्या बोलब तुम्हें गए एक दाओ हमें नबी ताके आमार का आसते हादीसर मध्य आ गर ढालगल धूलोबाली उड़िए उड़िए आल्ला नबीर कदम एस ये झुके गल ये कारण मायशा सिद्दिक और एक हादीसर मध्य बोलोल्ला गाँस एस आपना के कन्नीस कर पशुपाखी एस आपनर का कन्नीस कर सिद्धारत हो जाए तो मानूष आपनर उम्मत सहबिया एक अनुमति दें जान अपना के सीजदा करी नबी बोलें ना सीजदा एकम्र आल्लर जो जो बोलें ना सुहान अल्लाह तब जी का सीजदार हुकुम दी नारी के बोलम जो तरह स्वामी के सीजदा करार जोरे बोलें ना सुहान अल्लाह तो जेहेतु आल्ला छाड़ा का सीजदा करार विधान नहीं नबीना सृष्टिर कारो दिखे तुम सीजदा करते जोरे बोलें ना सुहान अल्लाह मन कष्ट असुविधा है प्रसंगे माँ बन देर कथा बोलार माँ बन देर के बोलत डुट टू हल ऑरिजिन अब द डेबिंग समाजे आज के आदर्श समाज कथा बला हलो मिलदुल्नबी क्यों क्यों मिलदुल्नबीर गुरुत्व आदर्श समाज कायमे हमें से दिन एक प्रोग्राम एस आरब नारी देखे जो तरह पशे मटी चापा पड़े अपन माँ बाबा और आल्ला के बोलते रब्बाना बाबा स्पीहिम रसुल्ला आल्ला अर्धेक तो गेड़े गलम बाकी आज सामान्य मटी पड़े तो कबर मध्य दाफन हो जाब तुम जमीन मध्य एम एक रसुल पाठिए दाओ जान रसुलर माध्यम नारी जीवन रक्षा है सद्दाम एत सुंदर कथा 
আমরা চোখের পানি অনেকে রাখতে পারিনি কথা বলেন ঠিক কিনা এগুলোকে বলে মাওয়াইজে হাসানা আল্লাহ বলেন ও দো ইলা সবিল রব্বি কাবিল হেকমতে ওয়াল মাওয়াইজাতিল হাসানা তোমরা আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকো কিভাবে কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে না কল্প কাহিনী করো দিয়ে না ভাইরাল হওয়ার জন্য এব্রু তেব্রু বক্তব্য দিয়ে না বরং মাওয়াইজে হাসানা উত্তম ওয়াজ দিয়ে যে ওয়াজে চুকের পানি আসে চুকের পানি আমার নবী বলেন গড়িয়ে পড়তে হবে না অস্ত্র যদি একটু চুকের কানাই কানাই যদি শিখত হয় ইন কানা মিসলা রাস ইস জবা এটা যদি মাছির ডানার পরিমাণ হয় অথবা চুকের পরিমাণ হয় চুকের মধ্যে একটু আসলো কোনাই কোনাই ইন হাসিয়াতিল্লা সাথে সাথে আমার আল্লাহর দরবারে আপনার দোয়া কবুল फेरत नहीं खाली ना कष्ट हम तीन अवस्था खाली ना একটা হচ্ছে যেটার জন্য দোয়া করলেন সেটা দৃশ্যমান হবে আপনি দেখলেন যে আপনার দোয়াটা কবুল হয়েছে যা চাইলেন তা পেলেন আপনি মনে করলেন যে হ্যাঁ আমি আল্লাহর কাছে যে উদ্দেশ্যে দোয়া করেছি আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এখন আপনি যদি দেখেন যে না আমার দোয়া কবুল হলো না নবী বলেন তুমি ডিপ্রেসড হবে না তুমি হতাশ হবে না এই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করেছেন সেটা কিভাবে তোমার জন্য বিভিন্ন ধরনের রোড অ্যাক্সিডেন্টের মৃত্যু অপেক্ষা করছে বিপদ আপদ অপেক্ষা করছে সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে তোমার মাল সামগ্রী আছে ওইগুলোকে জাহাজটা ডুবিয়ে দেওয়া থেকে রাস্তার মধ্যে রোড অ্যাক্সিডেন্টের মৃত্যু থেকে অথবা তোমার ছেলে সন্তান পরিবারের কোন ক্যান্সার লিভার সিরোসিসের মতো দূর আরোগ্য বিয়াদি থেকে আল্লাহ তোমাকে ওই দোয়ার বিনিময় রক্ষা করে দিয়েছে তাহলে তোমার দোয়া আল্লাহ দরবারে অবশ্যই কবুল সেই দোয়াটা তুমি কেয়ামতের ময়দানে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তোমার জন্য জমা করে রেখে দিয়েছে বলবেন না সোহান আল্লাহ এই কারণে আমার আল্লাহ বলেন বান্দারে তুমি আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দেব আর সেই ডাকে যদি চুকের পানি থাকে নবী বলেন সেই দোয়া অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে ঠিক না কথা বলেন ঠিক কি না তো যাদেরকে বলতো জাহান নামের দরজা কিসের দরজা ডুড টু হ্যাল অরিজিন অব দ্য ডেভিল পাপের উৎস যাদেরকে বলতো বিশদর সর্প আমার মা আমার বোনরা যখন আসত তাদেরকে ধরে ধরে জীবন্ত কবর দিয়ে দিত বলে এরা খাওয়াতে পারবে না পড়াতে পারবে না আর আল্লাহর হাবি বলাল জান্নাতু তাহাতাক দামিল মহা কাদেরকে তোমরা হত্যা করে দাও এই নারীর কদমটা হচ্ছে তার সন্তানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যান না যেটা বলবেন না সোহান আল্লাহ এখানে আমার মা বোনরা শুনছেন তারা কত মহিয়সী কত বড় নিয়ামতের অধিকারী একজন বলছি আরসুল্লাহ আমি মান্নত করেছি জান্নাতের দরজায় চুমু খাবো তো জান্নাতে যেতে পারবো কিনা গ্যারেন্টি কি নবী বলেন গ্যারেন্টি লাগবে না ঘরে গিয়ে মায়ের কদমে চুমু দিয়ে দাও জান্নাতের দরজায় লেগে যাবে না সোহান আল্লাহ অতএব এই যে সোশ্যাল রিফর্মস এর একটা বড় অংশ আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে দিয়েছেন से कारण नबी बोलें समाज पाखिर मत से पाखिर मध्य दुईटा डाना आखिर एक डाना जो तुम केटे दाओ ता पाखी जे बाबू उठते पर एक समाज समाज पाखिर एक डाना हे नारी और एक डाना हे पुरुष तो समाज पाखिर एक डाना जो तुम केटे दाओ और एक जी राखो से समाज अचल সেই কারণে আমার আল্লাহর নবীর বাণী হচ্ছে হুন্না লিবাসুল্লাহ 
আমরা এই যে কাপড় পরেছি দেহকে ঢাকার জন্য এটা হচ্ছে দেহের আবরণ নারীরাও পরে পুরুষরাও পরে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে নারীর ভূষণ হচ্ছে তার স্বামী আর তার স্বামীর অঙ্গ আবরণ হচ্ছে তার স্ত্রী জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ আর জোরে বলবেন না সুহান আল্লাহ সমাজের মধ্যে কুসংস্কার কুপমণ্ডকতা থেকে বের করে আল্লাহর হাবিব আমাদের মায়েদের অধিকার দিয়েছেন ভাই বোনের অধিকার দিয়েছেন প্রতিবেশীর অধিকার দিয়েছেন শ্রমিকের অধিকার দিয়েছেন বয়স্কদের অধিকার দিয়েছেন অমুসলিম প্রজাদের অধিকার দিয়েছেন জিন ইনসানের অধিকার দিয়েছেন কীট পতঙ্গের অধিকার দিয়েছেন এবং সে আদর্শ সমাজ এবং রাষ্ট্র আমাদের উপহার দিয়েছেন আজকের পৃথিবী সে কারণে বলছি হি ওয়াজ দা অনলি ম্যান ইন হিস্ট্রি হু ওয়াজ সুপ্রিমলি সাকসেসফুল অন বুদ্ধ দা রিলাইজিয়াস এন্ড সেকুলার লেভেলস আল্লাহর হাবিবের সে আদর্শ সমাজ এবং আদর্শ রাষ্ট্রের নমুনাগুলো আমাদের সামনে যেন বারবার আসে আমরা যেন সেই উপকরণগুলো দিয়ে আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করতে পারি সে কারণে ফুটন্ত ফুলের আজকের এই আয়োজন কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ বলেন তোমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকা দরকার যাদের কাজ হচ্ছে মানুষকে ভালো কাজে ডাকা কল্যাণের পথে ডাকা ও কল্যাণ থেকে মানুষকে বাঁচানো তা আজকে ফুটন্ত ফুল এই ডেলপাড়া ইউনিট শাখার ভাইয়েরা আপনাদেরকে ভালো কাজে ডেকে ঈদে মিলাদ উন্নবীর নিয়ামত যেমন আমরা পাচ্ছি ঠিক এইভাবে আমরা একটা সমাজকে সুন্দর করে এগিয়ে নেওয়ার সমাজে আমরা সুন্দরভাবে চলাফেরা করার সমাজে বড়দের সাথে ছোটদের ছোটদের সাথে বড়দের সামাজিকতাগুলো কীরকম হবে আমাদের সমাজের মধ্যে বসবাসরত ধর্মীয় যতগুলো মানুষ আছে প্রত্যেকটা ধর্মের মধ্যে আমরা কিভাবে চলাফেরা করব এগুলো থেকে শুরু করে একটা আদর্শ রাষ্ট্র নবী যেভাবে উপহার দিয়েছেন সেই আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি জান্নাতের প্রতিবিম্ব আমরা যেন দুনিয়ার মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি সেই আদর্শিক নমুনাগুলো শিক্ষা দেওয়ার জন্য আজকের এই মাহফিলের আয়োজন কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকের এই আয়োজনকে কবুল করুন আরো জোরে বলেন আমি এবং ফুটন্ত ফুলের এই শিশু কিশোরদের এই প্রয়াস শুরু থেকে আমরা এই পর্যন্ত যেই বিষয়গুলোর দিকে আমরা ধারাবাহিকভাবে আপনাদের ইঙ্গিত করলাম এগুলো দিয়ে আমরা যেন উজ্জীবিত করতে পারি আমাদের দুনিয়াও চাই আখেরাতও চাই কথা বলেন ঠিক কি না সে কারণে আমরা প্রতিদিন দোয়া করি রব্বানা আতে না ফির দুনিয়া হাসনাতাও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানা ওয়াকিনা আজাবান্না এবং আমাদের ওই যে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে পাওয়া কে আমাদের ময়দানে সফলতা লাভ করা আল্লাহ বলেন কে আমাদের ময়দানে যদি সফল হতে চাও লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহামাল আখার তোমার আলটিমেট গোল যদি হয় আল্লাহকে পাওয়া কে আমাদের ময়দানে সফলতা লাভ করা তাহলে তোমার জন্য আমার নবীর জীবনটা দিলাম সেটা নাও সেই ওসোয়াই হাসানা দিয়ে তুমি নিজেকে মোজাইয়ান করো সেই সৌন্দর্য মন্ডিত করে তুমি যখন তোমার জীবন পরিসরটাকে সাজাবে তোমার সমাজ সুন্দর হবে তোমার রাষ্ট্র সুন্দর হবে তোমার দুনিয়াটা আখেরাতের আলোকে সজ্জিত সজ্জিত হবে কারণ আর দুনিয়া মাজরাতুল আখেরা দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের ফসল ক্ষেত্র এখানে আমরা যেভাবে কাজ করব আখেরাত ওইভাবে আমরা ফসল পাবো কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ আমাদেরকে পরলৌকিক জীবনের আলোকে আখেরাতের আলোকে এই দুনিয়াকে সাজাবার আল্লাহ আমাদেরকে তো ফিক নসিব কর আমি আমার কথার না বাড়িয়ে এই কথাগুলোর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহর হাবিবের আদর্শ আমরা যেন উজ্জীবিত হই সাহাবাই ক্রাম আউলিয়া ইসলাম এটা ইমামুল আউলিয়া শাহিন সাহেব আবদা তুজুর গৌসে পাকের মাস ঠিক না গৌসে পাকের মাসে গৌসে পাকের এবাদ ও দ্রিয়াজুদ যেমন তাহাজুদ বুজার যেমন আমাদের জন্য নিয়ামত আবার গৌসে পাকের সততা নেই নিষ্ঠা কল্যাণময়তা মানবতা এগুলো আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রের এক একটা পথকৃষ্ট উপকরণ এগুলো দিয়ে আমরা যেন শরীয় তরিকতের সে নিয়ামতগুলো হাসিল করে আমরা আমাদেরকে আমাদের সমাজকে যেন সুন্দর করতে পারি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফিক নসিব করুন আপনাদের জন্য রহমত হয়েছে
শুধু আপনাদের জন্য এই এলাকাবাসীর জন্য রহমত ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ পাক আজকের এই মাহফিল কবুল করুক ছোট বড়লার বাইদের কাল্লা কবুল করুক আমি আমার হুজুরকে মনোজাত করার জন্য অনুরোধ করতেছি হর জগা তেরি আতা কা সাত হবে পড়ে মুশকিল সাহে মুশকিল কোষা কা সাত হাহি ভুল যাও নেজাকি তকলিফ কদিয়ে দিদার হোসনে মুস্তফা কা সাত হহমা ফরমায় ইলাহি মুস্তফা কে ওয়াসতে ইয়ারসুল্লাহ করম কি জিয়ে খোদা কে ওয়াসতে রবুল আলমিন আল্লাহ 
ফুটন্ত ফুল রিলপাড়া ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে আল্লাহ আজকের এই ঈদে মিলাদ নবী সাহাম মাহফিল গাবনি কবুল আর মঞ্জুর ফরমান আল্লাহ শুরু থেকে পর্যন্ত আমরা যা যা কিছু আদায় করেছি কালামে কদিমের তেলাওয়াত আহাদিস রসুলের তেলাওয়াত পরিশেষে নবীজিকে দরুদ সালামার হাদিয়া আল্লাহ তাবার রোকাত নয়াজ আমাদের সমস্ত হোসনে বা দাঁতকে আপনার কুদরতের শাহী দরবার কবুল আর মঞ্জুর ফরমান আল্লাহ গুলা সামা ভাদিয়া তন তো পাতা না কামলা তাজেদারে মদিনা হুজুর সৈয়দ আলম নূরে মুজাসম সাল্লাহ আসাল্লাম আর নূরানি রাজায় থারে পৌঁছিয়ে দিন তামাম আম্বিয়া ইকরাম সাহাবা ইকরাম সোহাদা ইকরাম সোলাহা নৌকা বানু যাওয়া আল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত আউলিয়াই জামের আর ওয়াহিপাকে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ বিশেষ করে ইমাউল আউলিয়া শাহিন সাহেব অগদাত হুজুর গাকের দরবারে পৌঁছিয়ে দিন সরকারে আজমের গরিব নওয়াজের দরবারে পৌঁছিয়ে দিন খাজ আব্দুর রহমান চরবি আলহী রহমারে পাকে পৌঁছিয়ে দিন কুতবুল আউলিয়া হাফেজ কারিয়াল লামা সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রীকোটি আলহী রহমারে পাকে পৌঁছিয়ে দিন মাওয়ানা মালজানা মুর্শিদনা শাহ সফি আল্লাহ হাফেজ কারি সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ সাহেব কেবলা রদি আল্লাহ তালানু দরবারে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ হাফেজ মুনির উদ্দিন নূর উল্লাহ আলহি রহমা রেহবাকে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ আলী সব দরবারের মধ্যে যত মাসাইকরাম আছেন তাদের আর রহিপাকে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ হজরত কেবলা আলম গসে মাস ভান্ডারের দরবারে পৌঁছিয়ে দিন বাবা আজান বাবা ভান্ডারের দরবারে পৌঁছিয়ে দিন অসি গসল আজম শাহিন শাহ গসল আজম শাহ সমস্ত আল্লাহ গসে মাস ভান্ডারের দরবারে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ আমাদের আশেপাশে যত মহানাউরিয়ে ক্রাম আপন আপন মাঝারে পাকে রয়েছেন আল্লাহ তামাম বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘষে ঘষে আপনার যত মহানাউরিয়ে ক্রাম রয়েছেন তামাম মোমিনীন মোমিনান মুসলিমিন মুসলিম আতের আর ওয়াহে পাকে পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ আমরা মা হারা বাবা হারা আমাদের মেহেরবান মা বাবা যিনি যে কবরে শুয়েছেন আল্লাহ আমাদের মেহেরবান মা বাবার কবরে কবরে সওয়াবগুলো পৌঁছিয়ে দিন আল্লাহ আমাদের মা বাবার কবরকে জান্নাত বানিয়ে দিন আমাদের মা বাবার কবরে জান্নাতি লেবাস জান্নাতি ফরাস নসিব করে দিন রব্বুল আলমিন ভাই বোন ছেলে মি আত্মীয় অনাত্মীয় যারা যে মকবরা শুয়ে আছে প্রত্যেকের কবরকে জান্নাতুল ফের দাউসের বাগান বানিয়ে দিন রব্বুল আলমিন আল্লাহ ফুটন্ত ফুলের কর্মী আল্লাহ ইমা ফিলের সাথে যুক্ত রবিউল হাসান আল্লাহ তাকে রফেদার যান নসিব করে দিন জান্নাতুল ফের দশের মধ্যে আলাপ আলা দরজা নসিব করে দিন আল্লাহ আপনার হাবিবের সাথে তার দিদার নসিব করে দিন মহলয় করিম আল্লাহ আজকের এই মাহফিলের মধ্যে যারা শরীর সামিল হয়েছেন যারা টাকা দিয়েছেন পয়সা দিয়েছেন মেহনত করেছেন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন আল্লাহ এতক্ষণ পর্যন্ত মাহফিলে বসে মাহফিলকে কামিয়াব করেছেন আল্লাহ প্রত্যেকের সমস্ত এখলাস মোহাম্মদ শিরকত সমলিয়তকে আপনার কুদরতের শাহী দরবারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমান আল্লাহ প্রত্যেকের দিনই তামান্না আর ঝুঁকে পূর্ণ করে দিন নলাই করিম আল্লাহ ফুটন দফুলের কর্মী ভাইদেরকে কবুল আর মঞ্জুর ফরমান আল্লাহ তারা আদর্শ সমাজের এক একজন নকিব হিসেবে যেন কাজ করতে পারে সে তো ফিগ্ন শিব করে দিন আল্লাহ নবীর ওসোয়াই হাসানা দিয়ে তাদের জীবনকে মোসাইয়েন করে দিন আল্লাহ আমার নুরানি নবীর নূর দিয়ে ফুটন্ত ফুলের সমস্ত কর্মীদেরকে নুরানি বানিয়ে দিন রব্বুল আলমিন আল্লাহ যত মুরব্বীরা হাত তুলেছে হায়াতে তো ইবা নসিব করে দিন আল্লাহ যুবকদের জীবনকে নবীর জীবন দিয়ে মোজাইন করে দিন ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা জেহেন জাগাওতে বরকত নসিব করে দিন আল্লাহ বিশ্বাস করে যারা আসন্ন এইচ এস সি পরীক্ষার্থী আলিম পরীক্ষার্থী আছে আল্লাহ তাদের প্রত্যেকে আজিম অসান কামিয়া বিনু শিব করে দিন রবুল আলমিন আরও যারা বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার মধ্যে অবতীর্ণ হবে আল্লাহ তাদেরকে হাসবে দিলহা কামিয়া বিনু শিব করে দিন রবুল আলমিন এলাকার উপর আপনার খাস রহমত নাজিল করে দিন আহলয় আল পরিবার পরিজনে সালাম তন্দুরস্তি নাজিল করে দিন আল্লাহ প্রত্যেকটি পরিবারের স্বামী স্ত্রী মধ্যে দাম্পত্য জীবনকে সুকময় করে দিন আল্লাহ ছেলে মেয়ে ভাই বোন আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে আল্লাহ যারা আদর্শ আল্লাহ আদর্শ পরিবার যেন সাজাতে পারে প্রত্যেককে সে তৌফিক নসিব করে দিন 
রব্বুল আলমিন আসমানি জমিনি হাওয়াই বলা মুসিবত থেকে এলাকাকে হেফাজত করুন আল্লাহ বাংলাদেশের উপর খাস রহমত নাজিল করুন আল্লাহ গোটা বিশ্বের মুসলমানদের উপর আপনার কুদরতের রহমতের ছায়া নাজিল করে দিন আল্লাহ বিশ্বাস করে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপর আপনার রহমতের ছায়া নাজিল করে দিন রবুল আলমিন আল্লাহ এক ইঞ্চি পরিমাণ একটি বালি কোনো যদি অবশিষ্ট থাকে ওই দিন পর্যন্ত এই মিলাদ নবী যেন জারি থাকে সেই তৌফিক নসিব করে দিন অসংকল আমায় ক্রাম রাহাত তুলেছেন মহলা আল্লাহ তাদের আলমের বসিরায় সেহেন সাকাহতের বসিরায় আমাদের জীবনের গুণা মাপ করে দিন আল্লাহ আমরা কোনো না কোনো ভাবে জাহের বাতেন বিমারের মধ্যে রয়েছি আল্লাহ কার ঘরে কেউ সুস্থ মহলা আপনি জানেন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে সেফাই কুল্লিয়া নসিব করে দিন আল্লাহ প্রত্যেককে পরিপূর্ণ সেফা নসিব করে দিন গাইবি সেফা নসিব করে দিন আল্লাহ নবী জীর্ণ রানী হাতের পরশে আল্লাহ জটিন কঠিন রোগ থেকে আমাদেরকে আপনি হেফাজত করুন আল্লাহ বিশ্বাস করে আল্লাহ আমাদের আপন আপন পীর মুর্শিদের হায়াত তৈ বা নসিব করে দিন আল্লাহ বিশ্বাস করে হুজুর কেবলা আলম সৈয়দ মোহাম্মদ আহের শাহ সাহেব কেবলা সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেবের শাহ সাহেব কেবলা মতজিল্লুল আলীকে হায়াতে তৈ বা নসিব করে দিন আল্লাহ বারবার যেন বাংলাদেশের মধ্যে সফর করতে পারে আল্লাহ বিপদগামী মানুষকে যেন সৎ পথে আনতে পারে আল্লাহ সেই তৌফিক আপনি তাদেরকে নসিব করে দিন আল্লাহ সাহিল আলাইনা কুল্লা সাহমিন বেহুর মতো সৈয়দ উল আবর ও সাল্লাহ তালবিল করিম আলহি ওয়াসিন আল্লাহ শাহাদাহ ইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ